！不要命了！张军，这边还在排队啊你！郑军兵是不是要送菜？没事吧？有没有伤到哪儿啊，宝宝？说话，妈咪。我可不是你们的妈咪，你就是妈咪。老师说了，妈咪就是穿白裙子的天使。穿白裙子的也不一定是天使，说不定是贞子。<笑>要是当年我的孩子没死，恐怕也这么大了。你们还记得家长的电话号码吗？你想要爸比的电话吧？喂，你的孩子在我这儿，能明白我的意思？爸比，现在明白了吧？你想要什么？半个小时之内到昌宁街十八号，时间不多了哦。今晚就乖乖的这就是短距离的霸道总裁吗？好帅！这就是短距离的霸道总裁吗？好帅、啊！好帅呀、啊！这不会是看心肺吧？这么好，<笑>谢谢啊，谢谢。抓起来，送进警察局。哎，我干什么呀？光天化日之下强抢民警。子言说话，没事吧？没事。叶叔，没事吧？郑淑妍，你要是再带着妹妹偷跑出来，你信不信我让你体验一下什么叫做父爱如山，替花泼？妹妹是出来找妈咪的，你要是再当我和妹妹的终身大事，我就跟你断绝父子关系。哎，你怪不得三十岁了还没人要，我要是女孩，我也不喜欢你。嗯，怎么了？说话。我要妈咪回来。那不是妈咪，那是绑架犯。妈咪才不是绑架犯呢，是妈咪帮我们打的电话。一大清早就进警局，这都什么事儿啊？李组长，客呀，你还来不来了？迟到一个小时，酒店前台没有人，客人等的都要骂娘了。再不来，你就永远别来了。早知道做人这么难，我下辈子不做人了。他不会吃人吧？马迪，犯错叫认，挨打，要一张。抱歉啊，刚才是我误会你了。喂，小优啊，这次给你介绍的相亲对象啊，老实，话不多，而且最主要的是条件好啊。你今天晚上可得好好的打扮打扮。我看是人老实，话不多吧？他责够脏病的事情，在相亲界都传疯了。舅妈，我看你还真是风流无阻，我们自己去。可优，我可是为你好啊！你不是一直想给你妈妈买一块地吗？这个相亲对象他愿意出三十万，这不就有钱了吗？我知道你为我。嘘寒问暖，风华子气，你直接给我六十万吧，正好我也给你买块地。可有，你一个生过孩子的女人，要不是那两个破人推我腿上死了你，你以为有男人没有你啊？小
。舅妈，我的孩子们呢？孩子，护士说你严重难产，两个野种宫内缺氧，操，没气儿了。哎呦，趁着现在还年轻，赶紧去相亲，卖个好价钱呢。妈咪，你怎么哭了？是生爸比的气了吗？不是，老师说你滴答滴答我，我哗啦哗啦你。妈咪的大恩大德，就让爸比一双消息吧。你是想说，滴水之恩，当有钱相报吧？淑妍，你是不是皮又痒了？对。淑妍，你忘了妹妹的病了？妹妹不喜欢陌生人，要是她跟陌生人接触的话，妈咪。不是陌生人，说话喜欢妈咪。说话患上自闭症后，一直不喜欢与外界接触。这女人到底给他们灌了什么迷魂汤？妈咪，虽然爸比这个人又凶又笨，情商低，年纪大，脾气暴，爱臭屁，但是他不是没有优点，至少还有我们两个可爱的宝宝呀。你这是在夸我，还是在夸你自己啊？要不，咱们领证吧。我们领证吧。好一，那我全都把零花钱都给妈咪。妈咪是大人，怎么能用小孩子的零花钱呢？你自己留着去买玩具吧。其实我条件不好，我上有八十老母，下有一对小孩，一个月工资才三千。啊。我租了一个老破小，出门有辆车。有车挺好的呀，共享单车。你要是这都能接受的话，那我们可以试试。要是个只看钱的拜金女，肯定会拒绝。那刚刚的豪车和钱，钱是借的，豪车是租的。我这个人还有个最大的缺点，就是爱装逼。你要是嫁给我，婚后生活会很辛苦的。这些我都不介意，只是。彩礼我要三十万，这钱就当我借的。果然是个拜金女。耶，上午晚上让李叔把我们家的房子卖了，给妈咪拿三十万。说话，芭比梦幻城堡的房子是卖不掉的。不哭，不哭，我给，我给还不行吗？我是为了孩子才和你结婚的，我警告你，你最好别动什么歪心思，你最好别动什么歪心思。动歪心思？我是图你一个月三千块的月薪，还是图你把我当成绑匪送进警察局啊？妈咪，妈咪去我们家吧，我们家可大了。哦，对。我们家可破烂了，老鼠、蜘蛛都很大，你妈咪一定会害怕的。我们还是还是住我那儿吧，我正好刚租了房子，住我那儿，咱俩同摊也划算点。好、oh, 耶、yeah! ，走吧，回家。还说没动什么歪心思，这么迫不及待的就想，我看你还能装到什么时候？怎么样，还不错吧？是不是比你的老婆小好？勉强。伸得开腿吧。不是大哥，你属长颈鹿的呀，你要伸腿儿就上动物园伸去。这个房价可是我花了好久的时间，好不容易才想到，每个月只要两千块。这么便宜？这房子不会不干净吧？那你住不住嘛？我住啊。走，搬家去。早知道请家政公司了。那多浪费钱啊！你不会这么快就不行了？
，说什么呢？爸，这还差不多。啊！还好没事儿。你管这叫没事儿？水没事啊，洒了我就没法喝了。你扔它干什么呀？这么多水多浪费啊！咱这都结婚了，钱呀就该花花，该省省，咱以后还得过日子，不是？妈，你，妈，你这是在干什么呀？卖废品啊，这样踩扁了还能节省更多空间呢。我已经攒了好多了，到时候卖钱了给你买冰淇淋吃，好不好？好耶！ Yeah! 他怎么跟我想象中不太一样？盛总，盛总，怎么了？他、啊、没事。老盛，我哪儿看的？这不是那边好像有人，这里。没人啊？那，哎，有人吵架啊！有人吵架，哪？哎，老师，我来还准时吧？啊啊啊啊啊啊、吵完了？哎，哎没吵着啊。那应该是吵完了。哎，刚那边有人，没人啊。对了，你不是还有事吗？你看都几点了，不能让别人等太久。你同学他们等你太久不太好。哎，不是，路上注意安全啊！哎、你一定要保护好自己。哎。哟，这谁回来了？我还以为要睡大街呢。没钱了，知道回来了。早就说让你去相亲相亲啊！如果你要早去相亲的话，没准三重现在已经到手了。我，就是啊，小佑，你舅妈和你表姐都是为了你好，他们早点死对我更好。贱人，你怎么说话呢你？出牌呀！那，继续继续。老戏，王姐，还是赶紧把正事干了，拿到介绍费，把之前欠我们的还了，再继续吧。放心吧，少不了你们的钱。可有，赶紧去见张少啊！我也等着彩礼钱，大牌呢。妈，别忘了我的包。放心吧，妈想着呢。你们把舅舅出车祸的赔偿款霍霍完了，就把主意打我身上来了。快要，我可是你舅妈，小杰可是你的表姐，你爸妈死了，我们可是你唯一的亲人。你不孝敬我们，你还能孝敬谁？反正你迟早是要嫁人的，可有。就你这个条件，嫁给张少都是高攀了。早点生对龙凤胎，凑个好字，加上你这么个玩意儿就是孬。什么玩意儿啊你！我今天回来是来拿我妈妈的东西的。你们要是真想嫁，就他妈自己嫁。以后生个儿子也好有人给你烧纸。快、嗯、要、哎，你他妈真狗屎了，嘴巴这么臭！早给你收拾好了，自个儿拿去。打牌打牌打牌打牌！你妈你这样呢？啊？你想干什么呀？是这桌子太晃了，所以我才懒得想咋垫一下桌腿的。哎呦，可用，你妈还有点用处，还有用处。
，终于给你买了个安身之所。这块墓要三十万，这年头可不敢轻易死了。堂堂荣氏集团总裁、江氏首富，娶了一个平平无奇的小前台，你玩什么短剧套路呢？害我平白挨一顿打。应付白景女罢了，我总要看看她对孩子们是不是真心的。海碧，什么是白景女呀？就是那种长相一般、盲目崇拜金钱的女人。那肯定不是妈咪，因为妈咪长得很漂亮啊。正是因为漂亮，所以不能相信。中国银行提醒您，您的账户消费三十万元。一次性消费三十万，果然狐狸尾巴露出来了。我倒要看。他没，我装骗子。哎，走过路过，来看看嘞，便宜卖了。哎，姑娘来。看看视频吧，这个我可以看一下吗？没想到你这么快就暴露了，我还以为你会多装一段时间。装什么？你猜这个戒指多少钱？还用想吗？只要这个数。花这么多钱买一个戒指，怎么能这么虚荣？这么多。是，这叫仪式感，懂什么呀？我可告诉你，我的月工资只有三千，我根本负担不起你这样的笨。这，给我买的。不然呢？难不成我一个人结婚啊？虽然说咱们结婚是形势所迫，我该有的还是需要有的。呃，你刚刚要说什么？呃，嗯。嗯不重要了，下次不要再乱买东西了。三十块钱而已，大哥，至于。所以你就这么被一枚戒指给收买了？而且我怎么越看越像九块九的地摊货呀？<笑>你懂什么？不识货的东西。六年前跟你发生一夜情之后，生下书言书画的女人，我在医院查到她的线索，要不要看看你不打听找他，盛总，这就是纳兰女人生下的孩子，你看多可爱。那种能狠心将自己亲生孩子丢在福利院的家伙，没必要找。亏我辛辛苦苦查了一个月，才找到六年前的资料，你就这么把我的心血扔进垃圾桶了？连句谢谢都不说，不用谢，这些都是你活该做的。兰、哦、兰酒店我已经帮你收购了，你别忘了今天去视察。哎，对了，你怎么突然对一个小酒店这么感兴趣啊？朋友在那儿上班，我总要观察一下他的品行。要是他是不择手段的拜金女，早点结束，对舒言舒华也好。哇，小优，这规划真是你写的？你有这能力还当什么前台啊？阿姨随便写的吧。哇，只要把这文件交给总经理，大堂经理的位置非你莫属。到时候记得各位勿相问啊。有些人还真是痴心妄想。一个前台就想飞上枝头变大堂经理，真是给我们莱恩垫价啊！周杰，你不也只是门口迎宾而已吗？还是那种品相一般的迎宾。我这张脸
就是莱恩的门面。像我这样的金子，迟早是要发光的，哪像你们这种普通狗啊？对呀。是金子总要发光的，但像你这种玻璃渣子只会反光。你都杵着吵什么呢？收购咱们莱恩的新老板马上就要来视察了，都给我打起精神。谁要是敢怠慢，立马滚蛋！宋组长，我听说这次收购莱恩的可是荣盛的总裁江城首富。当然，待会儿老板来了，只要谁表现好，都可以引荐。一飞升天的好机会啊！啊！你可真坏，你真坏！老板到了，快去门口迎接。哎，老板好。糖饼，妈咪。嗯。妈咪。谁说话？你们怎么来了？可有，你没结婚哪来的孩子？未婚先孕居然还把野种带来酒店里，要是让新老板看见了，简直就是丢我们莱恩的名声。眉毛下面挂俩蛋，是眨眼，你看。葛优。哎，组长，我马上处理好。<笑>好。哎呀。嗯，好可爱哟、啊！怎么才能挑过男人，直接拥有这样两个可爱的团子啊？呃，要不你试一下林阳？去你的！所以你真结婚了？还平白得俩娃？嗯，很超前的思想领域，五倍楷模。那我去研究林阳。哎宝贝，爸爸呢？爸比已经来了呀，他说他有摔入鸡窝，危占私房。你爸这是要当鸡头啊？不是的，哥哥记错了，爸比是要深入基层，危服私房。还深入基层呢？你以为你们爸比是首席呀、啊？这是这是一间锁，妈咪，我也有。这是谁给你的？爸比说了，是我们亲生母亲留下的。我们的亲生母亲？你们的亲生母亲在哪？妈咪，你就是我们的亲生母亲啊！嗯，应该只是款式相同，巧合罢了。我的孩子早在五年前就要这了。哎，盛总，感谢您收购了莱恩，我是莱恩公司的总经理，我叫刘强。<笑>嗯、听说你们在选大堂经理啊？是是，一会儿把有资质的人都带过来。我亲自挑选，那我先去准备资料去。哎，行。小佑，你来一下。来了，宝贝们，你们在这里等妈妈一会儿。好。怎么了？我跟你说，我去办这个事情，跟你们分分心上这种事。放狗的贱人，居然敢背着我们去结婚！还好，还有点利用价值、啊。不是说根据平时表现直接晋升大堂经理，怎么还要面试了？听说是来人新老板来了，想看看员工能力才安排的面试。听说新老板非常严格，要不他的眼很难。对于你们这种货色的人来说，当然难了。哎呦！哎呦我，真是小到拉屁股，挨了眼啊！哎
这样的霸道总裁什么时候才能轮到我？剩下的人不用进去了。你什么意思啊？大堂经理的位置已经确定了，就是我。啊、脑子是个好东西，可惜了，你现在发育有点晚。可有，你别不识好歹，大堂经理的位置早就已经内定了。你们新谷准备的一切。不过就是陪跑，现在只要我一句话，就可以把你开除。十项点，乖乖跟张少结婚，我还能饶你一条生路。周杰，你这太过分了！好了好了好了，柯佑，要不是用你的文件和浩哥的极力推荐，新老板也不会这么快认定我。可惜你再来安一天。我就多一分被揭穿的隐患。我可以走，不过我倒是很好奇，是哪个老板内定的？又是以什么标准内定的呢？当然是收购莱恩的新老板，江氏首富。至于什么标准，我有能力，当然能胜任了。是三天两头被客户投诉的能力啊，还是你真坏的能力啊？可佑，就算我不光彩，那又怎样？你每天装清高，努力工作，又当不上首富夫人。我早就在小贾当过首富夫人，那个时候你只不过是个保姆而已。而我只需要爬床，就能当上大堂经理。至于首富夫人，那也是迟早的事。你还知道自己不光彩？既然你们老板是一个只会用下半身思考的畜生。那我宁可辞职，毕竟人狗殊途。什么人这么大？来辱骂老板。总经理，可有一下犯上辱骂老板，必须严惩。你既然这么有意见，就进来当面说清楚。自己开门。豁出去了！要是他敢动粗，就算是首富，我也废了他第三条腿。就是你不服从决定啊，还骂老板是狗啊！说的太对了，老板的确很狗。咱们是不是在哪见过？怎么感觉你这么眼熟？没有没有没有没有，我们从来没有在你家门口见到过。啊，对对对，家门口，你是盛哥的朋友吧？哈哈，哎呀，我是这家公司巡逻的保安啊。保安，长这么帅当保安真是可惜了。谁说长得帅的就不能当保安了？是吧？啊啊！对对对，这是我们公司才来的新保安。柯友居然也来面试大堂经理，还好面试才开始，盛哥就有事出去了，员工都只见过我，不然还不得露馅儿。啊，哈，那。保安在老板座上，哎，这这老板去哪？啊？呃，对对对，我们正在找老板呢，老板呢，老板啊，老板，老板会在烟灰缸下面。哈哈哈！哎，老板，老板，今天我不在桌子底下吧？哎呀，老板，老板呢、啊？你们老板瘦成纸片人了？哈哈哈！你看这老板呢、啊，老板去啊，不会在门口吧？啊！杨太你，哎呀，可佑，呃呃，老板也不在，要不你先坐，你先坐啊。哎哎，就是，您过来坐。啊，不不，刘经理，还是您坐吧。哎呦呦呦，您请。哎呀，您坐，您您坐。您别客气，坐了，你来坐。都坐，都坐。可
喝药，他怎么会在里面？我怎么好像听见树林说话的声音、啊？你听错了，那是我的手机铃声。闲着去。我就说没人吧。啊，可有？你看老板也不在，今天大堂经理也没有定下来，要不你改天再来吧。我回来了。爸比，妈咪说为了庆祝搬家，她今天下厨。那我岂不是要买几份意外险？好啊，剩下的就等我娘，我保证给你加大气。俗话说，要想抓住一个人的心，必须得抓住一个人的胃。你，你就这么短？不，我得不到的东西就要。好啦，快吃饭吧，宝贝们。今天天有点晚了，超市都关门了。等明天我们早点起来，去超市抢特价菜，给你们做。妈咪，这是什么呀？叫吃的方便面呀！啊，你会做二十几种口味呢。太好了，那我要天天吃妈咪做的方便面。那可不行，小孩子怎么老吃方便面呢？根本就没有营养，会长不高的。吃个蛋。那你经常吃啊？当然了，方便面对于我们打工人来说，又便宜又能快速填饱肚子，非常的有性价比。我说，你这么省钱是为什么呀？你这是什么话呀？这不就是社畜的生活现状吗？你不会没有经历过吧？哎，算了，虽然现在的日子会苦一点，不过我坚信啊，总有一天会过上好日子。毕竟，命由我，命由天。嗯。出去吃。嗯，哎，哎，上校，你干什么？你浪费我四桶泡面，还来这种一看就很贵的餐厅。我们刚刚说好了要一起省钱的。今天我生日，可以打折。那也不行。一折。虽然打折挺划算的。但是我的泡面，<笑>我付。虽然你这个人啰嗦，暴，年纪大，但是还蛮大方的。我，妈咪脾气暴，妈咪情商低，怎么不算？先生你不呢？一点吧。怎么全是英文啊？还是你先点吧，我跟你一样。哼、哦，我点啊。怎么，看不懂英文吗？这是法文，大姐。你是不是故意让我出丑？我不仅啰嗦暴躁，年纪大，我还很记仇。好，那我点什么你吃什么。好。这个和这个，嗯，好的，女士，您确定只需要一首小提琴曲和两份纸巾吗？确定，好的。你要这么玩是吧？怕啊，不怕。
走快点！我快什么腿？活不到明天。嗯。喂，派辆车过来，低调点的那种。下车了，哎，自己下来走。嗯，爸比，你要不公主抱吧，你回家吧。啊？怎么了？嗯？走、啊、了。啊啊可哟哎！救命！救命！小右，那你听说了吗？咱们总经理今天一大早就去警局捞人了，报谁呀、啊？这就不知道了。不过火急火燎的，应该是很重要的。朋友，过来一下。朋友，那天的事儿，我决定原谅你了。原谅我？我知道你年纪小，好面子，所以才说了那么多难听的话。但是没有关系，老板看在我的面子上，不跟你计较了。要不然你以为你今天能来上班啊？我说怎么不下雨了呢？原来是给我整无语。小右啊，<笑>虽然我现在不能给你大堂经理的位置，但是其他职位我还是有话语权的。哼，真是小母牛坐飞机，牛逼上天了你。你知道啊，人要知道走捷径，特别是像你这种漂亮的姑娘，只要好好陪我。我肯定会在老板面前说你好话的，到时候什么职位都任你挑啊啊！朋友，今天你要敢出这个，以后就别来酒店上班了。组长啊，你觉得咱俩应该几几开呢？当然是五五开了。小妖，你知道吗？喜欢你很久，觉得咱们两个就是天生一对啊。不、哦，我觉得咱俩应该依旧开。我一没九，为什么呀？因为我一钱，你九万。可要，你要造反！你爸妈真是浪费一晚时间给你造反，你这么破玩意儿！啊！好哥，你没事吗？啊！慢点！你你你！谢天，你竟然敢打我哥，还想不想再来过了？这种靠睡上位的地方，你爱待你就待，争取一路睡到总裁夫人的位置。祝你俩春梦魇无痕。不要！他得罪我是什么下场？男人换了新老板，他会成为僵尸后台最硬的五星级酒店。
你一旦被开除，就相当于被行业来封杀。何勇，你别在这装清高了，像你这种结了婚的才不怕败女。浩哥能看上你，那是你的福气。真是数字界和字母界的二把手啊！二，嗯，这这这。啊你为了不跟张少相亲，居然敢去嫁给一个带着两个拖油瓶的二婚男，真是天生下贱命！爱一嘴真臭，春言，再讨厌的人也要有礼貌哦。阿姨你好，你嘴真臭！你个小杂种，你说什么呢你？周杰，对我的孩子嘴巴放干净点。天哥，昨天警察局是个怎么样啊？闭嘴，别提那个女人。什么叫做干净？妈咪，妈咪，盛哥，你老婆也不是那种品德败坏的女人吧？我看。妈咪，妈咪，没事啊，没事、啊。惹到我，你算是惹到东京了。既然你敢打我，你肯定被开除了。好啊，反正都撕破脸，对不起，我也不让你好过。嗯、就这，咋了？不够啊！啊！啊！啊！小王，我要不要去帮帮夫人啊？你看。这还有你发挥的空间吗？哎呀，你还是别掺和了。就他老婆这样，路过的狗都得挨几脚。这边监控应该坏了吧？坏了，坏的透透的。<笑>别误会啊，我可不是想帮那个拜金女，我这是为了整个莱恩的名誉。啊，对对对，我懂。哎呀，拜金女。总经理，你可要为我们做主啊！这个贱人不闻不问早把他打了吗？你看，这实在是太过分了！这确实是太过分了。小王，你怎么能用你的脸去打柯佑的手呢？你的手没事吧？啊，你连膝盖没伤着吧？啊啊啊！好像有有有点疼。我这就是给你救救补偿。哎呀，不不，啊不要！总经理，明明就是柯佑他打的我们，你怎么会放手？别以为我不知道你们俩做那些龌龊事儿。难道刘强已经知道卷钱的事儿了，所以故意维护柯佑，借此打压我？总经理，对不起，我们不该闹事儿的。不管什么原因，现在都不适合闹下去了。你该道歉的人不是我。哥，钱太紧，对不起，我不该拿我的裆部去撞你的脖子。没事儿，下次别支棱了。我拿你的手，我先走了。哎哎哎哎哎！啊 ，Amazing！ 哼，小佑，你没事吧？我刚忙着整理文件呢。都处理完了，放心吧。少佐，宋浩趁着职务之便贪污了不少钱，只是目前啊没有找到有力的证据啊。你作为总经理，连这点事都办不好、啊。宋浩那个渣男，老娘就该早点过来捅他一脚。可是他对于我们这种普通人来说，也算是有权有势。小优，你可真是初生牛犊不怕虎。嗯，我是牛犊。为阿森老师，我办事不利。是牛犊，那我岂不是？可佑，靠！什么？什么？什么？哪儿？靠！什么？什么？什么？哪儿？魏经理。
你，感恩，谢谢，谢谢你啊！希望能够再次合作。小盛，你求我办这事儿，我给你办好了啊！我先走了。谢谢你，经理。刘经理，慢走。原来你们认识啊？呃，怪不得总经理刚才帮我来。以前帮过他一点小忙。那今天就谢谢你，英雄就牛犊了。英雄。我承认，牛犊、嗯、也合理。你你要谢谢我的话，这个月的晚饭就交给你了。曾经沧海难为水，如今你想难为我？好不押韵啊！哎呀，好了好了，那今天晚上我请你吃烧烤，好吃点。你你还敢提酒？啊？哎。不神经病吗？你数天气预报子也阴晴不定的。哎，你你你，猫没猫昨晚醉酒的事儿了？怎么了？什么？你们爸比昨天因为我喝多了进看守所了？妈咪小声点儿，爸比因为这件事可不高兴了。果然喝酒没事儿。你去哪儿？不理我是吧？没事儿，你的冷酷理想单子我，记得秋裤十分牢固。玩尬的。昨晚我。扯平了。什么？扯平了。我先出去一趟。这是劳斯莱斯的车钥匙，这这得一千多万吧？这就是个打火机，假的，我在路上捡的。打火机现在做这么逼真，你给我玩一下。啊、算了，我我怕你玩坏了。气，看到豪车就这么激动，我真没劲。哎，对了，你到底是什么职业啊？怎么每天不用上班还有钱花？自由职业，啊，我先走了。好、啊，呃，自由职业，那这是无业游民吗？哎，妈，你真是一只小白兔。你爸比娶不是大灰狼？对，爸比是穿着衣服的老外婆。哎呀，你那老婆挺有意思的，你还是好好跟人家处吧。少吃萝卜多吃饭，少在这里瞎扯淡。看看这个文具，你擦水水的。数据规划清晰，里面提出的不足之处，别一针见血。宋浩写的，他可没那本事，是柯佑做的。柯佑，他一个前台有这样的能力，的确是他写的，不过是宋浩以周杰的名义介绍。什么？莱恩居然有这样的顶替行为！你一定要好好把这件事情调查清楚，清除完这些毒瘤。是清莱恩的毒瘤，还是清你的恋爱毒瘤啊？啊，我懂。好、哦，你有完没完？不是吧？你竟然生气啊？不生气难道生你啊？小佑，你真不会懒人上班了？你觉得我的工作还保得住吗？得罪了宋浩那条疯狗，不被他咬死才怪呢！还是考虑一下找新工作吧。你现在结了婚，压力也会更大。哎，对了，六年前跟你一夜情的男人呢？你不是记得他身上的标志吗？找到他了吗？我就记得他的胸口有颗痣，这怎么找啊？我总不能见个人就扒开人家胸口看一看吧？那咱俩得天天在警察局见。而且现在我还结婚了，再去找他也不太合适。我先去洗澡了。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦
っと、今日は、ね、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、なに、看啥了？少淑妍，是不是你搞的鬼？沈潇，啊，不、啊，别、啊、怕，是我，是我，是我。You know you've got that thing that makes the girls all swing. 你看够了没有？没有。啊、别看了。他的胸口，我可不可以再看一下你的胸口？我我保证只看胸口不乱看的。你是在说什么胡浪之词啊？我只是……好了，我拒绝。哎，小兔崽子，开门！爸比，我们已经睡着了。如果不想睡地板的话，就找妈咪收留你吧。哎，小兔崽子，你要是再不开门的话，以后别叫我爸比了。好的，老邓。哎。进来吧，刚才我都听到了。我只是给你个面子。我有狐臭吗？我怕我有。放心，我晚上睡觉不会把你。我只睡这么点儿，我绝对不会越界的。我，我。啊！好看吗？比较好笑。我我我。现在开业啦！走过路过，不要错过啊！来，走过路过，不要错过了，来。哟。这都已经沦落到发传单了，还不肯服输呢？你不是自甘下贱，要嫁给一个二婚男吗？怎么，难道吃这种苦来了？要不然你求求我，再给我五万块，我考虑把张少介绍给你。他简直是想帮我发传单，没想到你人不仅又老又丑，还挺善良。谢谢你啊！来，走过路过，我们见识。行了，小姐，不要跟这种下等人一般见识。总有一天，他会回来求我们。好，我们走。你好，看一下，看，看一下那个，让开。气场群开的富婆。你总算回来了。你来干什么？喂，你很不欢迎我。不明显吗？<笑>你的冷漠刺痛我。<笑>
你要是实在无聊，就去找你老公好吗？妈，怎么？我不能来找我儿子？我真的没空陪你闹。我只有天天待在办公室，怎么给我找儿媳妇？怎么陪我的书言书画？现在荣盛一堆工作没有做完，一会儿莱恩还有一个会议，我哪有时间啊？我就不能，一会抓莱恩，一会抓荣盛，一会抓恋爱，一会抓孩子嘛。当我手抓饼啊！我不管，你今天必须陪我出去。盛修，这不是刚才进荣盛的富婆姐姐吗？抓紧，我时间宝贵。急什么？陪我吃个饭就这么困难？我的平均收益是一分钟一百万左右，那没什么事儿，我先走了。哎，你坐下，我充双倍，行了吧？那、嗯、你们这儿最贵的招牌菜，给我来一份。盛修，我靠，他居然是干这个的，怪不得不上班用钱。哎呀，哦，不好意思，不好意思，可用。哎，柯佑，柯佑，柯佑，是不是你？柯佑，哎、啊、哎，柯佑，柯佑，柯佑，柯佑，是不是你？不是，不是，不是，不是，不是，不是，啊，妈妈，喜欢死人了。说吧，这不是上次得罪了组长，工作肯定要没了，所以我得出来赚赚外快，攒攒钱呀。你没钱可以找我要啊。我、哦、好像说的你很有钱一样，大哥，一个月三千，我要花没了，你喝西北风啊？他怎么和别的拜金女不太一样啊？其实我也没有那么穷。刚刚在餐厅的事情我都看到了。你怎么都知道了？呃。好吧，其实他是你怎么能做这种事儿？什么？啊，你说刚才要钱的你都是两个孩子的爸爸，还做这种不光彩的事情？要是说言说话问起来，你怎么跟他们解释？他们都知道啊。你做这种事还告诉孩子？嗯、那刚才那位知道你有孩子在吗？他都经常帮我带孩子，当然知道了。你们玩的可真花呀！喂，你好，我不是为莱恩开除了吗？什么？大堂经理？耶耶耶耶耶！来着，我知道大堂经理。啊啊啊啊、我我家这副我做饭。以后不要做这种有伤风化的事。哎，难道在他那儿成家之后，家长给钱很肮脏？哎，哇，大堂经理啊，小优，你可真是深藏不露。哎呀，你别高兴的太早。我倒是要看看你在大堂经理这个位置能干多久。干吧，注意点。你最近可小心点儿，听说因为上次的事儿，宋浩被骂得很惨，而且还被降职了。嗯，夸张。说好了，经理，男的不做包保总，在餐厅大发雷霆，还说要取消合作，你快去看看吧。糟了，王总可是和莱恩合作五年的合作伙伴了。他要是宣布取消合作，莱恩肯定会遭殃的。我去看看啊，你把事情讲跟我说一遍。消消气，王总。哎，王总，实在不好意思，这的确是我们莱恩的失职。失职？我每两三天就来一次。我的口味你们还摸不准吗？实在是抱歉，王总，莱恩昨天刚换的大堂经理，一楼的餐厅都归他管。
可能就是一时疏忽了。有多大的本事干多大的事儿。哎呦，老李当什么经理？这种情况我怎么跟他合作呀？是是是，哎，可有这个人呐，心高气傲，他就仗着跟刘警长。我这辈子最讨厌这种关系户了。呃，跟那个跟他刘刘什么？刘强，跟他刘强什么？这样的大堂经理，我们是有过合作。周杰，你已经被开除了，你以什么身份跟我和王总这大呼小叫呢？可有，你好大的官威啊！是不是让你在大堂经理再干两年，你他妈连我都敢开除？当然啊，莱恩的宗旨是照顾好每一位客人，尤其是像王总这样的贵客。王总生气，您作为组长应该想着怎么及时补救，而不是在这里推卸责任。你他妈说什么呢？好了好了好了，当我不存在呢？你也别看老皮，我的屁股是铁做的，你拍不动。这样吧，给你个机会，猜猜我想吃啥。您稍等。啊，那怎么办啊，小优？王总摆明了故意找事儿，再加上周杰和宋浩从中作梗，王总肯定不会原谅你的。没事儿，我来想办法。妈咪，你们怎么来了？阿迪说了，妈咪遇到麻烦了，特意来英雄救美了。可以哦，我看你这一次怎么收场。可以哦，我早就说过了，你这个大堂经理做不了多久，做不做的久好像不是你说了算吧？我说的是不算，但是现在王总完全可是出了名的暴脾气、神经病，这是莱恩最重要的合作方，他来找事，你觉得总经理能帮你吗？周姐。人类进化的时候，你是不是躲起来了，跟个猴一样？你就嘴硬吧，得罪了王总，白风的损失你赔得起吗你？你就凭你穷鬼老公和两个小铁种。虽然我不知道惹怒王总的下场，但是我知道，一个迎宾惹怒我的下场，被开除。何友。枉费刘经理那么些，就是这么招待贵客的。实在抱歉，王总，这次确实是我们莱恩的失误。您看，要不这样吧，我帮您重新点菜，以表歉意，您这个月在我们这儿的消费全由莱恩买单。可佑，你当王总是你乡下穷亲戚呢？大发狡猾的，简直就是赤裸裸的欺辱！刚才在门口听刘经理都说了，那还真巧。王权那个人不好对付，我去跟他说说，他不敢为难我。跟富婆待久了，真以为自己是霸总吗？谁倒给面子啊？你说什么？意思就是不敢耽误您这种一分钟赚一百万的贵人。那你还不少说五十万的废话，赶快工作。你就好好在家相妻教子，以后不要让我待到家里干这种事儿。哎，我，大鼻真是软饭硬吃。你个小兔崽子！一会儿你们就看着妈咪，不要让任何人欺负她，听到了吗？谢谢爸爸的。要是有人敢为难妈咪，我绝对不会放过他。园中鸡炖翅，王总请慢用。我不想吃有骨头的东西。珊瑚百花鲍。嗯，卖相不错，但我今儿不想吃海鲜。干什么？我要去帮妈咪。再说话，我们得找把吉出场，英雄救美。妈咪才会宠拜爸爸，让我们快去找爸爸。拿走，拿走！啥呀、啊？这都是？拿走，拿走！这是给人吃的吗？你这个大堂经理怎么当的？刘畅怎么瞎了眼，让你当大堂经理啊
。可以啊，你就别在这浪费时间了。有这时间，不如回去写辞职报告啊。王师，撤职。我知道，王总想吃什么。王总想吃什么？他妈谁呀？我打那个老崔。是，上。三零五四来都好了。妈妈妈妈妈妈咪，你你你你是？我猜，王总喜欢吃辣。疯了吧？王总从来不吃。我怎么可能？我吃。我开特别喜欢吃辣。你吃辣。老天爷呀、啊！刚才我一直挑刺儿的，居然是首富夫人，这下完了。原来王总喜欢吃辣呀？不止，王总喜欢吃的是变态辣。对对，我不辣不坏，我因为有点变态，所以我就特别喜欢吃变态辣。那、啊、我、啊啊啊、现在就去准备。啊，好，好，好、啊。宇宙无极超级变态辣版，毛血旺，王总，您慢用。走、嗯。屁股遭殃，总比整个房室遭殃好。王总、哦，你不是不能吃辣吗？好辣！你是怎么知道王总喜欢吃辣的？哦，我之前查过一些有关他的内部资料，他是渝州人，特别喜欢吃辣。内部资料不应该只有圈内的人才知道吗？你又怎么这么清楚？啊、嗯呃，啊，该不会又是哪个富婆告诉你的吧？你怎么又扯上这事儿了？自己在外面不检点，还不让人说了？我不检点，那你呢？你呢无凭无据的这么说你的男人。可以啊！你个贱人，我今天打死你！你就是柯佑的二婚老公啊！贱人，你还挺有手段的，有老公了还把王总和刘经理哄得团团转。我这个人啊，就是心直口快。是啊，嘴比厕所还臭。可能厕所还没他嘴臭呢。你。就算你做了大唐经理，那又怎样？你不还是个廉价的保姆吗？你们全家怕是都指望你这一份收入了吧？就算把我辞了，那又怎样？我有千万种办法，过得比你这种打工的穷鬼滋润，而你，就只能当一辈子的下等人。我们才不是穷鬼，对。我把你可有钱了，会给妈咪买大房子。我妈咪比你这个老公可有钱。可佑，你还是好好教育教育你两个小野种吧。小小年纪还会撒谎，我的孩子用不着你来说。妈咪，我们没撒谎，爸比可有钱了。好好好，没撒谎。毕竟游戏里面的房子也确实是房子。想当有钱人想疯了，我成全你。你干什么？过两天正好是同学会，我来通知大家。你会带着你的有钱老公来，大家一定很期待。周姐，好，我们会准时到。嗨，我们一定准时到。哎呀，这怎么忽然变得有钱嘛？你之前不是花了三十万吗？多少也买了点奢侈品，是时候拿出来给自己撑撑场子了。你说的对，但是我买了不动产。你是买房了？哎呀，早知道我就不全款了。我要是分析，我还能买两块。我要是一头撞死，我就不要去参加那个胖同学聚会了。
墓地啊！你之前花了三十万是买了块墓地啊？不然呢？你有什么更好的办法来安葬我妈呢？怪不得，原来是这样，是我一直都误会他了。爸比，哎，你们说，我要是现在告诉你们妈咪我就是江氏首富的话，我会怎么样？会被妈咪打成折叠屏，之后妈咪再欣然接受。会不会有第二种情况？有，第二种就是直接打成折叠屏。哎呀，你们仨在说什么悄悄话呢？妈咪，爸比有话跟你说，我们先回房间了。你个小兔崽子，你给我等着！听说你有话对我说。嗯，我实话告诉你。我其实不是个普通人啊、哦！难道你是奥特曼人间体？我变成他妈踩死你了！那你别啊！没什么事我先回房间了。哎，等等，我知道了。你是首富？你是怎么猜到的？猜什么呀？我让你假装首富。我，你想啊，周姐不是一直跟我那帮同学们说你是个有钱人吗？那我们就以有钱人的形式出现在他们的面前，华丽登场，然后再啪啪打脸。哦，你是让我假扮首富，装作很有钱？不过你这个发型和衣服得换一下。从现在开始，我们要从气质、谈吐上全方位进行改变。从今天起，你。就是首富，服务员，把这两盘都给我放起来。我先接个电话。喂，哎，你不说接电话去吗？怎么还不回来呀、啊？小优，你先去，我现在有点急事，晚点再来。妈，我说了，有时间我会回来的，我会回来。你不要无理取闹了，好不好？没有女朋友，没有女朋友。男朋友也没有。好了好了，就这样，我还有事。老板，怎么了？不能。这，豪车，这得赔多少千万啊！看不完。不会又要抓我进警察局吧？我赔，我倾家荡产都赔给你们还不行？对不起，小姐，你没事吧？要不要送你去医院？这个人好熟悉啊。或者我们赔偿给您也行。不用不用，我倒没啥事儿，但你们这个车……哦，车是小事，伤到您才是大事啊。小姐，您要没事那我们就先走了。我们先生还有事情要做。小姐，您还有什么事吗？小姐，当然有啊。你开我们车门干什么？就吓到我们先生了。我吓到你了吗，先生？没，没有啊。你们家先生还是手工艺哈的呢。<笑>昨天喝酒喝多了，嗓子给喝哑了。还装的生肖。你是怎么发现的？好吧，那我全交代了。其实我又是婚庆公司的。哦，哦<笑>可以呀、啊，这内饰逼格拉满了。<笑>你是特意为了假扮首富去做的？哦，当然了，装逼神器啊。不过我怎么看这个车有点眼熟呢？是不是跟你上次租的是同一辆？对呀、啊，那家婚庆公司只有这么一辆豪车。没想到你这个装逼的特点还用上了呢！<笑>看咱们一会儿怎么闪瞎他们的狗眼！是周杰，真是越来越漂亮了啊！这位是？这位是我的男朋友，莱恩酒店的组长。天哪，那收入一定不错，真羡慕你，总算是嫁入豪门了。哎，对了，客用呢
，不是说她找了个有钱的男朋友吗？什么男朋友啊？那是她的二婚男老公，听说还带着俩孩子，一家子寒酸的很，还有钱人，做梦吧！我看啊，柯佑就是觉得自己牛皮吹太大了，所以才不敢来。哎，没事。你说咱们都是同学，他要真是因为贪慕虚荣而吹牛，咱们也不会笑话他，对不对？我这就给他打电话。我、哎、操！劳斯莱斯是哪位大佬来这儿吃饭啊？同学们好，柯佑，你怎么会？给大家介绍一下，我老公盛修。柯佑，我倒是好奇，你们这豪车是哪借的呀？不是借的，牛皮都吹到天上去了。这可是千万级别的豪车，也敢出来演戏？但凡刮了碰了，把你们两个卖了都赔不起。车的确是上千万，但是买一辆车，还不至于让我倾家荡产。你这打火机牛逼呀！哎，可以啊。那你男朋友是什么身份？进出口贸易。那岂不是经常国内外飞来飞去啊？多累呀、啊！私人飞机的话也还好。穷鬼就是这样，白日梦做多了，还真的幻想自己变成有钱人了，撒谎都不会打草稿，是吧？可以啊。所以呀、啊，还是老老实实做人吧。再吹会儿牛，是不是就要说自己认识首富了？<笑>有时候真希望自己是一条章鱼啊！为什么？因为这样一下就可以抽八个人。朋友，你怎么这么没素质呢？你，我只对人有素质，你是吗？对了，小妖，那你老公这么有钱，你是怎么认识的？我和莱恩酒店有一些合作，自然就认识了。我记得周杰男朋友可是莱恩的组长，吹牛吹到正主面前了。<笑>有合作？那你岂不是认识莱恩的严总？正好我跟他很熟啊，要不要帮你打电话约出来认识他？好、哦，简直就是不见棺材不落泪。来，浩哥，秀一个，秀一个。谁啊？嗨，严总，我是莱恩的组长小宋，这里有个人冒充跟您合作过，您看你有没有空？没空。<咳>啊，冒充那个人叫呃盛修，不认识啊？哎，好嘞好嘞，哎，麻烦您了，有空请您喝酒。哎，不认识。听说收购莱恩的可是荣盛的总裁，也就是江氏首富，严总就是他的兄弟。想不到宋组长和严总这么说。可佑，冒充他人身份，情节严重的可是要负法律责任的。要是严总生气怪罪下来，你承担得起吗？你？还不赶紧带着你的穷鬼老公去认错！真是乌龟掉岩缸，给你小王八蛋闲完了是吧？村头的老婶子多的脚下都没嘴碎。我也认识严台，不如我给他打个电话。好啊，打。请尽情吩咐打你。又谁呀、啊？打扰爷玩游戏，还真把自己当盘菜了。我都请不动严总，你算个什么东西啊？还敢说认识严总？哟，盛哥，今天不陪老婆，终于想起兄弟我了啊！你算个什么东西啊？还敢说认识严总？我给你五秒钟把手机放下。破砖头子，谁稀罕药啊？没实力就别硬装，真当大家是傻子吗？不是说严总要来吗？严总呢？严总，严总，严总，严总，严总呢？有心人的嘴脸，吵得跟他妈冤案似。可以，你骂谁呢你？你谁搭理我骂谁呀、啊？听说有人想我了。严总，真的是你？你谁呀、啊？我们上一次面试大堂经理的时候。见过的，严总，我宋浩，您是特地为了刚刚那个电话来的吧？没错，严总就是他们冒充和莱恩合作的
，这种虚荣的人必须报警抓起来。她纵容她老公，必须开除。严总都来了，看你们怎么装。可又，带着你老公认错吧。事实上，他的确不是莱恩的合作伙伴，而是莱恩的恩人。没有他，就没有莱恩的今天。你兄弟啊，眼睛可以啊。那他不是保安吗？万一露馅了怎么办？专业龙套，二百一天。严总，你认错人了吧？你在质疑我？不可能，这种穷鬼怎么可能会对莱恩有帮助呢？当然要像我们浩哥这种有权有钱的人才会能帮到莱恩啊！真是聒噪！宋浩，你得罪贵客，私自挪用莱恩公款，已经被开除了。之后会有人调查你，等着坐牢吧！严总，求求你不要开除我！滚！盛总，求你了，再给我一次机会吧，求你了。啊，不好意思，休息。带走。盛总，盛总，再给我一次。哎哎，盛总，盛总，严总，严总，严总，求求你，严总，严总。小右，没想到你男朋友还真认识严总啊！我就说，小右夫妻最好了。我就知道周杰不是什么好东西。高中的时候，他就喜欢挑拨离间，害我们误会了小右，真是好大一坨墙头草，风往哪吹，往哪倒啊！啊，太爽了！<笑>你都能看到他们今天的表情。<笑>我这样得罪你同学，你不担心背后他们说你吗？嗨，这有啥？又不是他只说我，那我也得说他呢。说不定他们还没我骂的难听。哦，对了，你今天租车和请演员花了不少钱吧？我转给你。啊，不用了。这些其实都不是租的，难道真的是你找夫妻借的？对，其实我不是故意瞒着你的。什么呀？怎么又扯上富婆？不是的，那你打劫来的？不是，我有没有一点可能是，就是稍微有那么一点小钱，是个首付什么的？不是大哥，你真演戏演上瘾了。你不会要告诉我，我随便领个结婚证就找到了个首付？我可没这运气。哎，再说了，如果你真是莱恩那条狗老板的话，我早就灭了你。狗老哎，我。妈咪，我们想听故事。好好好，妈咪给你一起讲故事，好不好？哎呀，你怎么？妈咪，我和哥哥以后有妈咪了，就不再是没人要的小孩了。才不是！你们在爸爸妈妈的眼里啊，一直都是小天使。说言说话，学校里有人这样说过你们吗？不是的，是在妈妈肚子里听过的。我也听过。年纪轻轻的就怀上了个野种，真是不检点呀！我这辈子都没有见过你这么不要脸的女人。就是，未婚先孕，丢尽了客家的颜面，真不要脸。我告诉你，马上把这野种打了，要不然你以后就别进家门。就是，赶紧打了。嫂子叫你董老板呀？哦，我想起来了，之前面试的时候，那个宋浩啊，以周杰的名义把那份规划文件给我看，我当时就以你的名义任命周杰为大堂经理。所以柯佑知道以后，一直以为我是被周杰勾搭，所以他一直对我有意见。哎，盛哥，我劝你先别让嫂子知道你真实身份。非洲那个项目，你去。别啊！好了，让爸比送你们去上学吧。妈咪，你真好，我下辈子还想让你当我和妹妹的妈咪。可是妈咪下辈子不想当人类了，因为做人太累了。为什么会这么累啊？因为人类，人类啊，当小狗吧。<笑>要是遇见我，就朝我叫三声，我就把你带回家，换我们养你。<笑>对的，妈咪，以后只要有我们一口肉吃，就把骨头全留给你。<笑>妈咪有你们呀，是她的福气。好了，快去上学吧。走吧，妈咪，你家里得整整齐齐。还是不用了吧。我觉得一碗水要端平。哎呀，赶紧送孩子去上学，要迟到了都。来回休克还是我能一样现在端平了，主任说
这个上修怎么回事？富婆都找上门来了。请问您找我有什么事儿吗？ 五千万，离开他。有钱了不起是吧？有钱就可以忽悠人了，有钱就可以破坏别人家庭了是吧？信不信我一拳？我终于终于过了一次恶婆婆的瘾了。婆婆，您难道是上修的妈妈？ <笑><笑> 原来一直是我误会他了，你刚刚说一拳什么？啊，一拳，一拳茶水，孝敬阿姨你，还叫阿姨呢，该改口了吧？妈，哎，儿媳妇，阿舅就是破产了吗？怎么买这么小的地方给
，几百块，那还行，不算很贵。这样，我明天再去听几个新的，我去帮阿姨道个歉。没关系，你先回屋吧，小心碎片。你先回去吧。你成事不足百事不虚。或许我该进行下一步，第二步，直接诱惑，满足男人各种情感需求。没有人能够拒绝这种反差。盛总。吴拉链好像开了，可以帮我拉一下吗？嗯。阿修。嗯嗯嗯好了，死了！阿修，阿、啊，哎呀，这天太冷了，吹空调吹的有点感冒，你说？<笑>放心啊，我可不是那种老古董婆婆，妈咪是很 nice 的。<笑>我不打扰你们了，加油！<笑>在里面下单呢，安纯。说吧，你到底想干什么？如果我说一切都是一场意外，你信吗？你说呢？我说不出口，说不出口就别说了。现在还用我解释？第三步，直球出击，没有男人会拒绝。一大清早的，偷笑什么呀？开心，不服啊？昨天晚上的事，你应该明白了我什么意思吧？理解的不是很透彻。小优，我喜欢你。我也喜欢我自己。那我们现在的关系是？情敌。那我现在可要开始竞争了，情敌。爸爸，你打的你在干什么？爸比是在做俯卧撑啊。二百四十九，二百五十。那妈咪呢？二百五十四，妈咪，你在做什么？二百五十六，二百五十七，二百五十八，二百五十九。哇，是李女士啊，她可是江氏最成功的女企业家，她居然会来我们莱恩，她可是我的偶像。要是能和他认识，哪怕只说几句话，也足够在僵尸炫耀的了。林总天性贱人的话，开除了我和宋华，害得我现在在整个行业都找不到工作。要是能得到这位女士的青睐，还怕没有出头报复之日？没长眼睛呢！阿姨，对不起，妹妹不是故意的。果然是可有的两坨油瓶，穷鬼的孩子真没教养。我的衣服可是限量版，弄脏了你赔得起吗你？你、啊，你好，李女士，我是您的粉丝
，没想到能在这儿见到您。没事吧？没事，奶奶。奶奶？对，这……对，对不起，我不知道他们和您的关系。我请您吃饭吧，好好跟您赔礼道歉。我不喜欢跟穿高仿上等人吃饭，还有你身上劣质的香水味，很影响我和舒言说话呼吸的。你俩在这聊什么呢？柯经理，你知道僵尸最有名的女企业家李女士吗？她居然来莱恩了，就在那儿。你想死你了，妈，你们怎么来了？给你送吃的呀。柯经理，大名鼎鼎的李女士，竟然是你妈！什么李女士？你们认错了，她跟我是有点相像，不过呢，近看还是有点不同的。啊，对对对，是我们认错了。那你们先聊，我们我们走了。宝贝，我们去吃饭。<笑>走，坐。凭什么？凭什么？凭什么？所有的好事都是你克佑的？这都是你逼我的。妈，我有办法让克佑和张少结婚吗？来吧，看看我做的菜好不好吃。你这是把厨师长给绑来了？你不是吃不惯外卖吗？我就学了点手艺，要不然怎么做得好一个家庭主妇啊？爸，你真双标。啊！以前我吃不惯蓝姨做的菜，爸比就只会拉我挑食。蓝姨是谁呀、啊？蓝姨啊，蓝姨就是我远方叔叔的弟弟的老婆的表妹的婆婆。先不管了，先吃饭吧。来，嗯，好吃，好吃就多吃点。小优啊，嗯，如果有一天你发现我在逼不得已的情况下对你撒了谎，你会怎么样？那看情况喽。呃，如果是比较严重的事，判处死刑。啊！喂，你好。好，我马上过来。张少，怎么样？我这侄女儿不错吧？哎呀，这侄女长得可真带劲呢、啊。<笑>不过怎么穿着土了吧唧的？是吧？土就是用来买你的。可有。说话，舅妈，你用我妈的遗物把我骗到这儿来，就是让我来这儿跟她相亲的。可有，可不只是相亲，你呀有福气了，张少看上你了。等会儿，你跟张少直接去领证啊！屎壳郎戴面具，臭不要脸！你想不想要钱了？张少可是答应了啊，只要你一年内给他生个儿子，他就给三十万。怎么，舅妈，我生儿子你有提成啊？说什么呢你，张少，别跟他一般见识啊！没事儿，你不懂，这样的反而结婚之后慢慢调教，别有一番滋味。不好意思啊，各位，我已经结婚了。一个四大花官想骗老子、啊，一个二手货还要老子一百万。我不不不是不是，张少，我不知道啊！快要，你胡说什么呢你？一百万，舅妈，你真是左脸皮撕下来往右脸皮上贴啊！一边脸皮厚一边不要脸，骂财长，骂你呢，不明显吗？不说了，一口价五十万。要不是看这小娘们长得实在带劲，老子早就走了。成交，你俩搁菜市场上讨价还价呢，真是光呼吸了，忘了呼你俩了都。可有，你别挑了，你知道张少什么身份吗？他可是荣盛的员工，荣盛，你知道吗？将是顶尖的企业。要不是这次相亲，你这辈子都不可能结识这样身份的人。可可有人啊
，追老子的女人多了去了。怎么着，老子也算个海王吧？你只要伺候好老子，老子保证你吃香的喝辣的。张少，我还真很赞同你这句话，你确实是个海。王八！<笑>行了，不跟你们在这废话了。我瞅你俩挺般配的，你们结婚去吧啊！失陪。可有？那个你不想知道你那两个野种的消息吗？你什么意思？我什么意思？只要你乖乖在这，你喝了，我就告诉你是什么意思。哥哟，你毁了我的豪门梦，凭什么过得比我幸福？我保证，只要你喝了一口那药，一定会变成一个人人可欺的烂货。只不过这一出好戏，我一个人看怎么够？猜猜你那豪门老公看到你和别人苟合，会怎么样呢？<笑>喂，想办法把盛修叫回来。啊！啊啊啊啊啊还真挺像结婚照啊！你给我等着，我绝对不会放过你的。虽然我不提倡以暴制暴，不过你们先不懂法律，给我下药。那我也略懂一些拳脚。别别别别别！我说说什么？别别别！少别少！别乱说呀！福利院，秀美福利院。那我的孩子还没死。啊！朱老师，别惦记了。我老子回到龙市，我要动用所有人脉，废了他。我找他，你可一定要好好的教训教训他。他这么的不识抬举，如果真正的体验体验拳术的厉害，他就知道自己错了。我绝对不会放过他的，到时候我要活活的玩死他。不用，人呢？你是谁呀、啊？我，她老公。可有这小贱人，真的背着我在外边跟别人结婚了？好呀，来得好啊。那个小贱人把我打成这个样子，跟他有关的人我一个都不会放过。瞧你这窝囊废的样儿，怎么样？害怕了吧？还不赶紧求张少，然后带柯佑那小贱人过来跪下道歉，或许张少能够对你网开一面。你小子还想上当？做官才，不知道你平常喜欢翻盖还是？<笑>什么人都敢打我的脸，你打我的脸是屁股啊！今天你绝对走不出这个门。好大的口气啊！我倒想知道你今天怎么让我出不了这个门。老子是荣盛集团的，荣盛哎，听过吗？听过哎，我们盛总出了名的糊涂了。你们两个把我打成这个样子，我绝对活不好。荣盛的，现在知道怕了，是不是有点晚了呀？这倒是更好解决了。我也是荣盛的人，不知道张少的全名叫什么？就你这个窝囊废，还能在荣盛呢？即使在荣盛，也不过是一条看门的狗吧？这倒和那个柯佑没用的前台倒是天生的一对儿。<笑>我告诉你，你可听好了，这位张少就是荣盛的张山。项目部。一组组长张山，初次见面，我叫盛修。盛盛，刚才有一句话说的很对，听说盛修这个人特别富。您叫我小张就好，盛总。你刚才说对我老婆做什么？
，啊不，我我要教他叫年夫人。你借我十万八千个单，我也不敢对他下手啊！宋总，我错了，我知道错了，宋总。哎呀，您就是盛总啊！你看这小优这死丫头，她跟您结婚也不告诉她舅妈我一声。哎呀，这一切呀都是我，全都是我的，我的呀。是一家人，我可是看着小佑从小长到大的。这你们结婚，那我可是举双手双脚赞成的。只是这彩礼钱嘛，彩礼钱自然少不了你。不过这钱啊，还需要你自己挣。自己挣？少少少总，这这这这就是骆驼奶，补身体的。这。夫人一丁点儿都没喝，这绝对没问题的。喝下去。那。刚才听你说，跟他结婚有五十万彩礼。啊！既然你们那么喜欢拉皮条，黄婆配西门庆，我呢，祝你们百年好。这一百，就当做我跟小佑对你的份子。是是是是，盛总，盛总，我错了，盛总，盛总，我错了，盛总。王姐，不是这么的，我突然看你好有韵味啊。可佑，你完蛋了，哼，我来看看。五年前，我确实在门口捡到了一对龙凤胎，两个孩子都很健康，我就决定将他们养在福利院。那现在呢？他们还在福利院吗？事实上，我捡到孩子的第二天，他们就被一个神秘的有钱人家领走了。那院长，你知不知道这家人他们的资料啊？我这倒有些记录。不过五年前的资料，恐怕得花时间找找。没关系，多久我都可以的。嗯、你走路不看路啊？电话也不接，信息也不回，你知不知道我有多担心你啊？你你怎么？我不是故意凶你的，我。<笑>小杨啊，我今天听到一个脑筋急转弯，要不要说出来考考你啊？有二十六个英文字母，如果 E T 走了的话，还剩多少个英文单词？二十四不，是二十一个。E.T. 是外星人 ，E.T. 走了呢，那他就带着 U.F.O. 一块走了。呃，我其实。有件事情没有告诉你，什么事儿？我曾经也有过孩子。呃，如果你介意的话，我们现在可以结束。小优，你在说什么呢？那你嫌弃过说言说话吗？当然没有。那我怎么会嫌弃你呢？我不管你的过去是什么样的。但你的现在和未来有我，有孩子了，还有所有爱你的人，所以你不用感到孤单。谢谢。妈咪，我和妹妹会永远陪着你的。妈咪真没用，说了那么久还没把妈咪。哥哥就别说爸比了。
，把平已经很努力了，而且把事情搞砸也是一种提议啊！大兵加油！是在损我呢，还是损我呢？<笑><笑>小优啊，其实我还有件事想要。好了，你快起来吧，我我愿意嫁。你愿意嫁什么？我愿意嫁下哪部手机？哎，哎，生理期不是还没到吗？还有半个多月啊！爸比，都准备好了吗？怎么还没来电？又跳闸了？盛兄，舒言。说话，不会真有什么脏东西吧？这怎么有个平底锅？不用，不用。哎呀，对不起嘛，我真的不是故意的。你真是把我当成一个大黑耗子了。哎，我不是打了你的头吗？你怎么伤着手了？摔下去的时候不小心伤着了，不行吗？好像个大萝卜。啊、你，哎、啊，我知道这次是我的问题。你这样，我一定会照顾你到你痊愈的，以表我的歉意。真的吗？真的。嗯，我渴了。盛总，请喝水。饿了。晚上不能吃饭，吃多了对胃不好。那就做晚上该做的。脱衣服。你想干什么？当然是做这个时间点该做的事情了。我不做，做什么呀？我说的是洗澡。你答应过要照顾我的。你的胸口真的有颗痣，这不是很寻常的事吗？对呀、啊。确实很寻常，六年前一夜情的人就在身边，怎么可能那么巧？脱裤子，你自己脱。不，哎，哎呀，什么破裤子，真的把他给剪了。在这里。你这不是自己能解开吗？我先回房间了。洗澡也是需要人帮忙的。哎、干什么？不是说要洗澡吗？现在你也是了，不如一起洗吧。啊！
掉下点。哎呀，哦，力度怎么样？还行吧。你手好了？昨天晚上被你补好了。你手是补好，腰都快疼。那今晚……呃，你看这房子怎么样？突然看房子干嘛？攒钱买房啊！咱们俩呢，租房子可以，但我们总要为孩子们着想吧。而且我也想有一个自己的小家，因为我现在的工资呢，贷款应该是可以够付首付的。那我们的房子，这最起码也得别墅配置了吧？还别墅？你以为你生在罗马？咱们是尼罗马。哎。其实，我真的出生在罗马。那罗马大人，可是妈咪，我有点头晕。怎么了？有点发生了。我去拿药。苏花，医生，他的情况怎么样了？很有可能是先天性疾病。暂时还不明确，所以现在需要孩子的亲生母亲进行基因检测，以明确致病基因，好进行针对性治疗。你能联系到淑花的亲生母亲吗？我会想办法的。我不管你们之前有什么恩怨，现在救淑花的命要紧。我知道。我再试试。说话。都累了一天了，回去休息吧。我想在这里看着他，怎么样？联系到他母亲吗？还在联系，我先去洗一下毛巾，给淑华擦一下身子。周杰，怎么哪都能遇到你啊？同感。你就这么走了？不然呢？难道还要我叫你一声？好巧啊，周姐姐姐，我会变成现在这样。都是因为你，贱！你现在走的每一步都是你自己的选择，没有人逼你。你能成这个样子，只能说是咎由自取。咎由自取！你个贱人！凭什么你所有的都是好的？我明明比你好看千百百倍，而我妈和苏浩都是坐牢了，而我现在连打架的钱都没有，都是因为你！严总怎么会在医院？烟台，盛总，怎么样了？找到了吗？还没有，上次资料已经被清除了。现在只能尝试恢复酒店六年前的监控，看看能不能找到那个女人的线索。继续找，以荣生的名义发布招募令，招募世界各地黑客，一定要用最快的速度恢复监控。放心吧。以你僵尸首富的身份，大家都是抢着来的。我保证，三天内肯定能找到。现在只有找到这个女人，淑华才有救了。当初那个女人刚生下孩子，就把她送到幸美福利院了，没想到今天出现这种意外。善修是江城首富。喂，监控恢复了，我马上过来。盛哥，要是那个女人狮子大开口，你想好怎么办了吗？钱能解决的都不是问题。我的意思是，你的地位和权势。他如何想要的是盛夫人这个位置，你打算怎么办？盛夫人的位置
只会是可佑的。不用找了。六年前和你在一起的人是我。保安，拖出去！我有五年前在医院的生产记录，当时生产出现疏化，拖就被我妈带走了。我不是故意把他们放在心理福利院的。停。孩子是被我妈送过去的，我这些年一直都很愧疚。一直都在找你们，我只是想弥补我的孩子。当初看到舒颜舒画的第一眼，我就有一种感应，也许这就是母亲的直觉，所以，我偷偷做了一份亲子鉴定，没想到是真的。这可是我花大价钱做的假报告，不过没关系，只要能当上盛夫人，还怕缺钱合适吗？先看视频。我要视频换脸。说吧，想要什么？我知道淑华病了，可她毕竟是我的亲生女儿，我不求别的，我就只想见见她，可以吗？跟我走。嗯，周杰，你来干什么？叔，对不起，妈妈太晚。你是叔画的亲生母亲？你不信的话，可以问阿修。真是上坟烧报纸，疯了鬼啊！你觉得我会信吗？像你这种自私的，连身边的空气都恨不得收费的人，会在这种时候蹦出来说：“妈妈来晚。”可佑，你别忘了五年前我在国外待过。当初我生下他们以后，就离开了，所以才会忘了他们的。而且当初阿修对我也有误会，现在已经全部解开了。不信，可佑。我才是他们的亲生母亲，你救不了他们。别忘了，你不过就是一个没有血缘关系的后妈。可佑。从现在开始，你的一切都是我的了。说吧，怎样才能救淑华？我现在就只想陪在他们身边，好好弥补他们。所以，我们结婚吧。绝对不可能。我跟柯佑已经结婚了。不了书画，就像柯佑不是他们的亲生母亲，永远给不了他们妈妈的感觉。我才是，我才是。你是个锤子，周姐，你没有资格跟我谈感情。我给你两天时间，你好好考虑。等所有人都到齐了之后呀，王子就对巫婆说：“书画，周姐。”打扰别人讲故事是会烂舌头的哟。妈咪，这个巫婆的名字叫周杰吗？对呀、啊。可佑，你
，赶紧离开慎修。装完 GPS 了吗？清楚自己的定位。你有没有素质？啊？没有啊，但我就是不想改。你，如果我离婚了，你是不是就可以救淑华？当然，淑华是我的亲生女儿，只要我跟慎修结婚，我当然会救她了。帮他早登极乐，毕竟一旦救了这个小野种，我不就暴露了吗？只有这两个拖油瓶消失，我才没有后顾之忧，安心当豪门太太。盛修，我们还是离婚吧，你会找到更好的。可我遇见你之后，只有你是最好的。我走了。可佑。既然他想当一个可怜卑微的母亲，那咱们就陪他，看他到底想出什么鬼主意。阿修，你怎么住在这么又小又破的地方？不过还挺温馨的。可有，你还真可悲。相处这么久，连慎修是荣慎总裁都不知道。现在首富夫人的身份可就是我的了。放心吧，我会照顾好淑颜淑汉的。妈，你别走了。没关系，周佳怡会照顾好你们的，你不要惹她生气哦。但是他生气的时候也很安静，为什么？妈咪说他是大猩猩，大猩猩就是小咪。舒言，回去。死野种，等我解决了慎淑华，再安排你上。我要用我肚子里的这个孩子作为慎夫人的位置，让我的孩子成为荣盛的接班人。去做检查。不是说等我们结婚？怕了？当然不是啊，就是我担心等一会抽血的时候低血糖。要不然你先去帮我买点吃的吧。好。为了成全我，就只能牺牲你了。后、哦、右，你来干什么？我刚才就只想给淑华擦擦脸。嗯嗯，阿、啊、修，这个女人姐姐刚才不会是想帮我整理头发吧？是，东西买好了，去做检查。可是我今天有点不太舒服，可能做不了检查了。还真是孙猴子的脸说变就变啊！你该不会是怕了吧？我有什么好害怕的？我可是淑华的亲生母亲，阿修，明天一定会去做检查的。我先回去休息了，东西不吃了，吃，回去就是。喂，陈哥，你猜的没错，监控视频的确被人毁了。多久能修复？走吧，阿修。先不急，我送你一份礼物。真的吗？你对我也太好了吧？什么礼物？你什么意思？阿修，那一天我就是想拿你的电脑查个资料。你这是说话，跟杨老爷贴的告示，蠢话连篇了。
，你怎么在这儿？我不在这儿，我在哪？这是我家。东施效颦。妈咪，东施是谁？为什么尿频？我在告诉你，还在。柯佑，你要不要脸？你都已经跟阿修离婚了，你怎么还好意思住在这儿？离婚？恐怕你是误会。从始至终，我的老婆只有柯佑。你什么意思？我的意思就是，你收买医生，造假证明 AI 患者。虽然你手段足够多，心眼也足够阴险，但是你这里不太聪明。所以你们俩一直都在演戏。当然，这一切都是为了找出你不是他母亲的证据。居然和这个贱人合起伙来骗我！嘴巴放干净点，我给你最后一次。说出那个人是谁，就等着蹲局子去吧。不愧是江晨的首富，真命赚的洞察力。哼，哎呦，你不知道吧？哼，你最爱的枕边人可一直都在骗你。他是荣盛的总裁莱恩的老板，江氏首富，连身份都不敢告诉你。作为他这种豪门。我就是玩玩而已。周杰，这是你最后的机会。所以你真的是首富？怪不得你妈妈每天开着豪车又穿着名牌，怪不得你每天的吃穿用度跟平常人不一样。我早就该放心。逍遥，你听我给你解释。你为什么不早点告诉我？我不是故意瞒着你的。哎呀，你早点告诉我不就好了？妈妈还不管他的。你说高鑫短剧都不敢这么写，我得赶紧给我的姐妹打个电话。喂，姐妹，赶紧把工作辞了，包养你。放心，多谢你告诉我这个好消息啊。周姐，既然你不愿意，那就永远别说了。来人，带走。赶紧说吧！你不是不生气了吗？是在外人面前，现在是秋后算账。你们俩是怎么做到瞒我这么久的呢？你有把我当做妻子吗？你还拿我当妈咪吗？都是爸比的主意。坑爹，你小子！阿妹实在生气的话，那就打爸比几下。但是打完爸比就不能打我了。我其实不是故意瞒你的。当初我们互不了解就协议结婚，我也是为了舒颜和舒画，我才不得已这么做的。那你中间有这么多次机会，为什么不告诉我？那就是为什么不告诉他？我有告诉过你啊，可是你不是不相信吗？可谁能信？就是就是谁能信？老婆，原谅我吧。要脸！不要脸！你小子，去去去去去去！我不要脸。你要面子，要不说咱们俩是天生一对呢？我才不要跟你天生一对呢！老婆，我已经准备好净身出户了。什么意思？把整个荣盛集团的股份都过户到了你的名下。你要是不要我的话，我就只能一无所有了。这么相信我？俗话说。一个男人最好的嫁妆，就是他的恋爱脑。我已经把全身的身家都堵在你身上了，所以，我真的成富婆了！<笑>我还是太傻了，你！我是结了婚不敢相信，还能后悔吗？哎，妈咪，妹妹会好起来吗？当然啦，当妹妹好起来，我要跟全家人一起拍全家福。嗯、怎么样，视频修复了吗？
我其实一直很想问你个问题，你是在哪里认识书生书言的母亲的？说起来，这算是一场因为酗酒导致的意外。那你为什么不去找到他呢？我我，因为我根本不认识他。一月晴，我，不是你找到了，找到了，找到了，你怎么找到的你？不好意思问呢、啊，当初你把这个资料扔进垃圾桶后，被保洁收走了。今天他们正要统一销毁去呢，幸好没有发生。找到了，五年前领养孩子们的有钱人，是一个名叫盛修的人艰苦不艰苦啊？啊！你们多说几句对对信息，我还有在这撑这么久。老婆，你今天真漂亮。我哪天不漂亮？哪天都漂亮，但有三天最漂亮。哪三天？昨天、今天、明天。贫嘴吧你！以后啊，老婆你就掌握了我们家的财政大权，我不得卖力讨好你吗？好来，吃饭就赶紧给我拍照啊！来，宝贝。此刻终于有了改变，爱你，没有任何悬念，相信你能看全。